Welcome back to Meeple Cards. Hallo Meeple Friends, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Und wie gesagt, in letzter Zeit gab es viel zum Thema TCG, auch Board Games. Und TCG kommt jetzt auch noch einiges am Ende des Jahres. Hm. Aber Board Games werden natürlich nicht vergessen. Und wir gehen jetzt in Richtung Ende des Jahres. Oh Mann, schon ganz schön weit wieder vorangeschritten das Jahr. Wir haben heute mal ein spezielleres Thema. Und zwar, ja, wir spielen ja nun... Relativ viel. Meistens zu zweit. Also haben wir uns gedacht, machen wir doch mal für euch mal ein Video über zwei Personenspiele und die letzten Spiele so im Anschluss, ja, was man auch gut zu zweit spielen könnte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Viel, 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 viel mehr. mehr. Und das sind die Spiele, die wir im Moment oder dieses Jahr auch am häufigsten zu zweit gespielt haben. Oh, ja. Denn als Familie hat man nicht immer die Möglichkeit, in Vierer, Fünfer oder höheren Gruppen zu spielen und hat die Zeit dafür. Das bedeutet, am Abend sitzen wir zu zweit am Tisch und spielen eine Runde und suchen uns natürlich schöne Spiele, die man auch zweit gut spielen kann. Mhm. Mal, ne? Weil entweder sind die Kinder halt noch nicht alt genug dafür oder sie wollen das gar nicht spielen. Also schicken wir sie ins Bett und dann... Wird gespielt. Und es ist immer mehr im Kommen. Dieses Jahr hat ja eins der zwei Personenspiele den wichtigsten Preis des Jahres gewonnen. Mhm. Und die Verlage merken, ah, es ist doch so eine gute Gruppe da, die wirklich nur zu zweit spielen wollen und nicht nur in größeren Gruppen oder alleine. Mhm, genau. Ja, wir hatten dieses Spiel auch schon eine ganze Zeit hier im Hause. Es lag schön im Regal, verstaut. Und wir haben so gedacht, ja, wir waren ein bisschen skeptisch ja. erst. Ne? Wir haben da sind so ein bisschen drum rumgeschlichen und und dann irgendwann haben wir gedacht, eigentlich müssen wir es mal auf den Tisch bringen, weil wir wollten ja auch mitreden können. Ne? Jetzt können sich alle schon ein bisschen denken, um was es geht. Es ist nämlich das Spiel des Jahres 2024, nämlich Sky Team. Team, ein Spiel für zwei Personen vom Kosmos Verlag. Ab zwölf Jahre und ja, 20 Minuten, mal mehr, mal weniger. Ist Im schlimmsten Fall. Spiel des Jahres 2024, <lacht> wie wir schon gesagt haben, und das auch nicht ohne Grund. Wir haben uns lange wieder da drin gesträubt. Gesagt, na, <lacht> gesträubt, ja. Ja, ja. Ist Fliegen und Pilot und weiß ich, ist das so unser Thema? Es ist ein Deduction-Spiel, aber auch wieder kein richtiges Deduction-Spiel, weil man hat, darf nicht zu viel reden. Worker Placement ist natürlich ein bisschen enthalten mit diesen hm. Dice-Workern, die Dice man einsetzt. Ja, genau. ähm, und hat Missionen und Kampagnen, die man natürlich zusammen bewältigen muss und versuchen muss zu schaffen. Jede mhm. Menge. Jede Menge. Ja, jede Menge. Aber worum geht's? Ihr seid im Flugzeug. Einer spielt den Piloten und der andere ist der Co-Pilot. Jeder natürlich unterschiedliche Aufgaben. Ihr habt im Prinzip, es wird mit Würfeln gespielt, wie wir ja schon gesagt haben, die Dice-Worker. Dice-Worker. Ähm, ja, und da ihr ja nicht kommunizieren dürft während des Fluges, hat natürlich jeder einen Sichtschirm, hinter dem er seine Würfel würfelt. Der Pilot hat blaue Würfel, der Co-Pilot orangene Würfel und auf dem Spielertableau, also für beide, das ist ja das Cockpit, ist angegeben, welche Würfel wohin gesetzt werden dürfen. Also der Pilot hat natürlich wichtige Aufgaben, wie bestimmte Klappen zu aktivieren oder äh, ja, darf nur einen Funkspruch zum Beispiel aussenden, mhm. weil er nicht abgelenkt werden darf, um die Flugzeuge wegzuräumen. Das hat dann der Co-Pilot zu, zu tun. Er muss die Bremsen aktivieren mhm. oder beide zusammen müssen auch das Flugzeug natürlich gerade halten, damit es ordentlich landen kann. Das ist natürlich ganz wichtig, genau. Manche Sachen müssen auch in der Reihenfolge sozusagen freigeschaltet werden oder oder manche, wie gesagt, durcheinander, je nachdem. Es gibt dann auch Felder, wo ja, die halt zweigeteilt sind, wo halt beide ihre Würfel platzieren dürfen. Je nachdem, was halt besser passt. Äh, ja, Flugzeug gerade halten, das ist ein Stichwort. Genau, ähm, ja, da saßen wir schon oft am Tisch und der eine ist zusammengebrochen, weil es dann vielleicht nicht geklappt hat. 
äh, weil man doch die falschen Würfe platziert hat, da ihr ja nicht reden dürft. Das ist gar nicht so einfach, ihr dann habt, ein Flugzeug zu steuern. Ihr habt natürlich mehrere Runden Zeit, um das zu schaffen, mhm. um zu landen. Das kommt aber je nach Mission natürlich darauf an, wie weit der Flughafen entfernt ist. Dabei sind andere Flugzeuge im Weg, die könnt ihr wieder wegräumen mit Funksprüchen. Aber ihr müsst in der Zeit halt auch schaffen, die anderen Sachen alle zu aktivieren und ja, die Bremsklappen zum Schluss zu aktivieren, damit ihr nicht zu viel Geschwindigkeit habt, um natürlich ordentlich landen zu können. Wenn nicht, ja. macht Peng, ihr seid abgestürzt und dürft die Mission natürlich nochmal machen. Das stimmt. Da haben wir einige schon. Also es gab eine Mission, da haben wir ein paar Mal geknabbert dran. Ja. Das stimmt. Es gibt noch die schönen Kaffeetassen. Also ihr könnt jederzeit auch mal ein kleines Päuschen machen, um eine Kaffeetasse zu sammeln. Das sind sozusagen Joker, womit ihr eure Würfelzahlen ja, verändern könnt. Denn ihr müsst immer auch die entsprechenden Würfelzahlen in die Felder setzen. Mhm. Wenn ihr das nicht tut, passt der Würfel nicht. Und ihr müsst diesen Würfel, 1, 2, 3, weiß ich was, woanders <lacht> einsetzen, wo ihr ihn vielleicht gar nicht gebrauchen könntet. Oh ja, genau. Mit diesen Kaffeetassen kann man halt ein bisschen manipulieren. Ja das ein bisschen hindrehen, dass es eventuell dann doch passt und es auch zu dem Gegenüber vor allen Dingen passt. Das ist erstmal das grundlegende Spiel. Wir werden euch jetzt erstmal verraten, wie wir das Spiel finden. Ja. Danach werden wir noch ein paar Spoiler sozusagen raushauen. Raushauen. <lacht> das werden wir bei jedem Spiel jetzt so machen. Wenn Spoiler drin sind, werden wir die am Ende sagen und ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr sie hören wollt oder nicht oder zum nächsten Teil des Videos springen könnt und das nächste Spiel erfahren wollt. Erstmal, ja. wie finden wir das Spiel? Wie finden wir das Spiel? Also, da wir ja so lange drum rumgeschlichen sind und erst gedacht haben, so, das ist, glaube ich, gar nicht so das Richtige für uns. Ähm, ja, haben wir dann, nachdem wir es dann doch endlich äh, ausprobiert haben, ja, haben wir gar nicht wieder aufhören Nein. können. Also, man hat wirklich hintereinander weg und ja, man Der ist Ehrgeiz man, hat eingepackt. Ist man abgestürzt, hat man gleich nochmal. Also, da ist ja auch von der Spielzeit sehr kurz ist. Man hat es schnell auf dem Tisch, es ist schnell aufgebaut. Ja, man, man kann irgendwie nicht aufhören. Man will immer mehr schaffen und ja, also. Vor allen Dingen, wenn man eine Mission nicht geschafft hat, setzt man sich gleich dran, um das wieder zu schaffen. Und das ist ein sehr, sehr belohnendes Gefühl, wenn man dann zu zweit schwere Missionen geschafft hat. Weil, wie gesagt, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen von leicht bis schwer. Und da ist dann die Belohnung schon sehr, sehr hoch, wenn man meine Mission zusammen geschafft hat. Ja, die ganz schweren haben wir jetzt noch nicht äh, gespielt. Oh, ein paar. Ein paar, ja, wir haben angefangen, aber äh, da sind einige dann doch ganz schön knackig dann dabei. Also für uns ein super Zwei-Personen-Spiel, vor allem Dingen für Pärchen. Wie gesagt, ja. Das ist eigentlich für Pärchen genau geeignet, weil man es halt auch abends mal schnell spielen kann, wenn die Kinder im Bett sind oder man ein bisschen Ruhe hat. Entsteht auch viel Spaß, viel Lustiges, weil man natürlich sagt, <lacht> ja. oh, was spielt der denn jetzt ja. für einen Würfel? Das habe ich doch gar nicht so mit ihrem vorher abgesprochen. Weil ihr habt zwischen den Runden, könnt ihr mal ein bisschen kommunizieren. Ja. Und könnt sagen, komm, wir konzentrieren uns jetzt die Runde vielleicht darauf oder darauf. Klappt aber nicht, wenn man die richtigen Würfel nicht würfelt. Ähm, ja, das ist alles so eine Sache, wo viel Action, viel Spannung, weil man kommen wieder neue Flugzeuge auch in den Weg. Mhm. Äh, da sind so viele Faktoren drin, die das Spiel beeinflussen mhm. und die Szenarien total spannend machen. Und ja, wir kommen gleich noch den, zu den Zusatzmaterialien, die da drin sind, die dann Stück für Stück dazukommen. Also der Widerspielwert ist das auf jeden Fall noch, noch sehr hoch und absolute klare Kaufempfehlung ja, von uns für eigentlich. Uns auf jeden Fall. Also, also ja. jetzt kommen wir zu den Spoilern. Achtung, 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 Achtung Spoilung, nee, es geht nee, los. Nee, nee. Wenn es ihr das los. nicht hören wollt, zum nächsten Teil des Videos springen. Genau. Sky Team hat viele, viele Komponenten drin. Das heißt, in verschiedenen Missionen kommen bestimmte Sachen dazu. Das sind zum Beispiel der Tank. Der Treibstoff wird oh oh. immer leerer. Ihr müsst also einen Würfel zum Beispiel platzieren, damit der Tank nicht zu schnell leer wird. Und das dann rechtzeitig, bevor ihr landet, auf Null seid. Das ist zum Beispiel eine Sache, die dazu kommt. Ja, und eine Sache, die einen ziemlich unter Druck setzt, muss ich sagen. Ja. Das stimmt. Zusätzlich hat man den unfähigen Praktikanten ab und zu mal an Bord, <lacht> den man ausbilden, ausbilden soll währenddessen. Ja. ja, aber nicht zum Kaffee kochen. Aber das darf der nämlich nicht. Das darf der nicht. Ja. Auch eine spannende Mechanik, die dann nochmal mit reinkommt. Oh, man ja. hat Windelemente mit drin, die das Flugzeug in bestimmte Richtungen lenken. Oder ihr müsst das Flugzeug in bestimmten Positionen halten, damit ihr da überhaupt durchkommt. Mhm. Auch sehr, sehr spannend. Ja, natürlich, der Wetteraspekt kommt ja. dann natürlich auch hinzu. Eis. Ja, da wird äh, das Bremsen dann auf einmal da ein bisschen schwieriger. Dann schwierig, ja. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Das Tableau ändert sich eigentlich. Ja. Dann. Also es wird also ja. irgendwas angebaut oder raufgelegt, ja. sodass sich das ganze Cockpit auf einmal verändert so ein bisschen. Mhm. Zuerst kommt dann nur ein Teil, irgendwann sind es dann schon zwei, drei. Also manchmal hat man dann sogar alles vollgebaut. Ja. Also das macht es dann schon 
relativ schwierig. Auch die einzelnen Missionen, die, die Längen von den Strecken sozusagen, wie die man Zeit hat, variieren total. Also manchmal hat man wirklich nur wenig Zeit oder mhm. viele Flugzeuge im Weg, sodass man eigentlich mehr damit beschäftigt ist, die Flugzeuge alle aus dem Weg zu kriegen, schafft dann aber in der Zeit alles im Cockpit nicht mehr. Also sehr, sehr coole Mechanik. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben sehr, sehr viel Spaß damit und ja, wir sind eigentlich schon sehr, sehr gut durch. Die Erweiterung gibt es jetzt auch noch, ne? Ja. Turbulenzen. Ja. Sky Team Turbulenz. Wird bestimmt auch mal irgendwann hier noch dazukommen. Weil Vermutlich. wir natürlich neugierig sind, was da noch dazukommt. Also auch wir sind sogar neugierig. Ja. Genau. <lacht> Erste Zwei-Personen-Spiel, was wir haben. Kommen wir nun zum zweiten Spiel, würde ich sagen. Mhm. Ist auch noch gar nicht so lange hier. Haben wir auch gerade nee. erst angefangen zu spielen. Stimmt. Aber das Hauptspiel hat uns damals schon sehr, sehr gut gefallen. Ja, also wer unseren Kanal kennt und schon einige Videos geguckt hat, der hat bestimmt das Video schon geguckt, wo wir ein Spiel haben in einer sehr, sehr großen Box. <lacht> sehr, sehr großen in einer Box. sehr großen Box. Erweiterung. Genau. Ähm, ein, da ist schon das normale Spiel, gefällt uns schon unheimlich gut. Und da jetzt die... Duell-Variante davon rauskam, haben wir gedacht, ja, das müssen wir eigentlich auch mal ausprobieren, da uns das Hauptspiel schon so gut gefällt. Ist der Moment so ein bisschen, was die Verlage gerne bringt, Duellspiele. Das heißt, mhm. ich habe ein Hauptspiel und mache daraus ein Duellspiel und kann es dann für zwei Personen nochmal auf den Markt bringen. Und das, was wir jetzt meinen und was wir total lieben, ja. ist, ich muss mal hier reingreifen, die Quacksalbler von Quecklenburg, das Duell. Die Quacksalber von Quecklenburg, das Duell. Wie es schon der Name sagt, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Mhm. Ist dieses Jahr 2024 erst rausgekommen, ab zehn Jahre und dauert 45 bis 60 Minuten. Ach ja, und ist vom Schmidt Verlag, wie das Hauptspiel auch. Ja, es ist im Prinzip ja, Deckbuilding, Backbuilding, Poolbuilding, also <lacht> Building. Building. <lacht> Sehr viel Building. Genau. Ähm, ja, im Prinzip, es ist ein bisschen, die Mechanik ist ein bisschen anders zu dem normalen Quacksalber. Ähm, jetzt sieht man eigentlich auch mal, wozu diese Tränke, die man braut, eigentlich auch ja, nützlich sind, sage ich mal. Weil es kommen jetzt Patienten hinzu, die um die Gunst von euch buhlen. Die natürlich sich für eine Seite oder für einen Quacksalber <lacht> entscheiden sollen. Also im normalen Quacksalber ist das ja so, ihr habt einen Hexenkessel, wo ihr Zutaten sozusagen braut, indem ihr die aus dem Beutel zufällig zieht und dann euren Kessel sozusagen bestückt. Den habt ihr diesmal nicht. Ihr habt nur ein kleines Fläschchen und müsst sozusagen Medizin brauen eigentlich mhm. für Patienten. Dabei ist in der Mitte aufgebaut eine Stadt, ein Dorf, eine Kleinstadt, könnt ihr nehmen, wie ihr es wollt. Und da sind Patienten und die wollt ihr natürlich zu euch an den Marktstand bringen und heilen, damit sie euch vertrauen. Klappt mal mehr, mal weniger gut. Ne? Mhm, das ist richtig. Also ihr habt auch wieder euer schönes Säckchen mit euren Zutaten drin. Also auch da werden die Zutaten wieder ja, aus dem Säckchen gezogen, zufällig. Ähm, ja, habt natürlich wieder die schönen Knallerbsen oder die nicht schönen Knallerbsen. Am Anfang wieder jede Menge im Säckchen. Und ja, sollt im Prinzip eure Flasche füllen, den Flaschenhals mit den normalen Zutaten und die Knallerbsen kommen auf den Boden der Flasche. Dabei ist es ja so, bei dem Kesselspiel habt ihr es so gemacht, ihr konntet so lange machen, bis der Kessel explodiert oder ihr sozusagen aufgehört habt. Mhm. Diesmal ist es wirklich so, wie du schon gesagt hast, wenn drei farbige im Flaschenhals sind, ist euer Zug erstmal beendet. Dann zählt ihr die Punkte zusammen plus die Knallerbsen, die letzte, die ihr gelegt habt und dann bewegen sich die Patienten in eure Richtung im Dorf. Aber nur dann, wenn die Flasche natürlich auch nicht explodiert ist. Oder ihr freiwillig vorher aufgehört habt, weil das gefährlich wurde. Mhm. Habt ihr es nicht gemacht, ist euer Zug beendet. Die Farbigen gehen in eure Flasche rein. Der nächste Spieler ist dran, kann dasselbe versuchen. Und dann habt ihr den nächsten Versuch, um wieder sozusagen Schritte vom Patienten in eure Richtung zu lenken. 
und noch mehr ja, Münzen, Goldtaler zu sammeln natürlich, was ihr alles braucht. Ihr habt natürlich wieder eure Zauberbücher ausliegen, wo die ganzen Zutaten draufstehen. Und immer, wenn ihr eine Zutat aus eurem Säckchen zieht und platziert, also außer die Knallerbsen, ähm, ja, dann handelt ihr den Effekt im Prinzip ab, der in dem Zauberbuch bei dem entsprechenden Wert steht, die, äh, ja, die, die Zutat, die ihr gerade gelegt habt. Dabei gibt es aber auch natürlich welche, die erst im Nachhinein nach mhm. dieser runden Phase abgehandelt werden. Es gibt die schwarzen Plättchen, die geben euch immer goldene Münzen. Und dann gibt es eigentlich alle Zutaten, die es auch beim normalen Quacksalber gab, plus noch neuere. Also mhm. Rosa ist zum Beispiel dazugekommen, yes. eine neue Fähigkeit. Ist natürlich je nach Zutatenbuch ein anderer Effekt, der dann auftritt. Also manchmal, wie gesagt, geht euer Marktstand, verändert sich von der Position. Die Knallerbsen könnt ihr nochmal rausnehmen. Also da sind so viele Möglichkeiten. Patienten bewegen sich auf einmal schneller, weil ihr verschiedene farbige äh, Plättchen in eurer Flasche mhm. habt. Also da ist wirklich viel, viel möglich. Ja, und das Spiel geht im Prinzip über sieben Runden. Ihr habt äh, ja Rundenkarten sozusagen, wo auch, ja, da sind zwei Waagschalen drauf. Auf der einen Waagschale ist schon ein, ein Bonus, ein Plättchen, was auch immer, abgedruckt. Die andere Schale ist noch leer. Es gibt fünf Chips, die derjenige da reinschmeißen kann, der als letztes den Trank gebraut hat oder ja, beendet hat, wie auch immer. Und ja, da kann man halt entscheiden, ja, wie viel ist einem sozusagen die andere Seite der Waagschale wert? Weil der andere darf dann zuerst entscheiden, welche Zut oder welche Seite von der Waagschale er sich auswählt mit den Bonis, die er dann bekommt. Und in der Waagschale habt ihr fünf Plättchen gerade mal, die ihr reinwerfen könnt. Das sind drei schwarze Pfeile. Das ist dafür, dass ihr die schwarzen Plättchen von euch aufwerten könnt. Oder zwei Goldmünzen. Und das könnt ihr dann so verteilen, was ihr glaubt, es wert ist. Oder den anderen so manipulieren, dass er vielleicht bestimmte Seite wählen will oder kann oder nur muss. Also zum Beispiel, wenn ich schwarze Pfeile reinlege und er hat gar keine schwarzen Plättchen in seiner Flasche drin, die er aufwerten kann, dann wird er die wahrscheinlich nicht nehmen. Und ihr könnt die dann für euch sammeln. Mhm. Vorher habt ihr noch eine Nachwirkungsphase. Damit werden ja bestimmte Plättchen, die danach erst abgehandelt werden. Also es sind meistens, glaube ich, die blauen gewesen. Mhm. Die haben dann einen Effekt, der nochmal nachwirkend ist. Ja, also bei anderen Missionen, also bei anderen Zauberbüchern wahrscheinlich auch, auch andere. Ja, war glaube ich grün auch ähm, dabei. Und da es ja vier verschiedene ja. Zauberbücher gibt, ähm, die ja natürlich am günstigsten Fall, also die Einser zusammen, die Zweier zusammen, Vielleicht Wie kann man es auch mischen. Also sie sind auf jeden Fall so abgestimmt, dass man im Prinzip also alle von einer Nummer sozusagen nehmen sollte. Wenn ihr natürlich das dann mit der Waagschale abgehandelt habt, hat jeder Goldmünzen und ihr dürft die Goldmünzen dann ausgeben, um neue Plättchen natürlich zu kaufen. Wie beim normalen Quacksalber auch. Also da könnt ihr dann die Einser, die Zweier, die Vierer kaufen. Knallerbsen könnt ihr natürlich nicht kaufen. Ihr könnt keine Schwarzen kaufen. Und Orangene gibt es noch, die haben keinen Effekt. Das sind halt dann nur für die Schritte nachher, damit ihr gut vorankommt. Das sind die Kürbisse, genau. Ja, ähm, ihr müsst auch im Prinzip alle Goldmünzen ausgeben. Eine dürft ihr euch behalten, die dürft ihr mit in die nächste Runde nehmen sozusagen. Aber ansonsten, was halt mehr übrig bleiben sollte, wird halt abgelegt. Leider Gottes. Auch wichtig natürlich, die Flasche darf natürlich nicht explodieren in euren Runden. Wenn das geschieht, müsst ihr entweder die Hälfte eures Goldes, was ihr bis dahin erspielt habt, abgeben. Oder die gleiche Anzahl an Schritten ja, geht der Patient in die Richtung des Gegners. Das heißt also, er ist ganz, ganz schnell dann am Marktstand vom Gegner. Auch nicht gut. Und gewonnen hat natürlich derjenige, entweder der die meisten Patienten in seinem Markt versammelt hat, nach sieben Runden, oder ihr sechs Patienten gesammelt habt. Also wer zuerst sechs Patienten hat, hat automatisch auch schon gewonnen. Das kann natürlich auch schon vor Ablauf der sieben Runden ja, geschehen. Hatte ich auch schon. Ja, genau. <lacht> Hattest du geschafft, ja. Was gefällt uns denn jetzt besser? Quackle, äh, Quacksalber von Quecklenburg, das normale Spiel oder das Duellspiel? Also, sie haben beide ihren Reiz. Also klar, sie haben beide den Glücksfaktor drin, was ich aber bei dem Spiel auch gar nicht so schlimm finde, weil das macht ja gerade das Spiel aus und macht die Spannung ja aus und hält die Spannung auch immer hoch im Prinzip, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ob der Kessel explodiert, ob die Flasche explodiert. Klar, man kann natürlich, wenn man ein bisschen Angst hat, vorher aufhören, klar. Aber ich finde, die beiden Spiele sind wirklich megamäßig gut. Die Duellvariante gefällt mir auch sehr gut, weil es ist mal wieder so ein bisschen... Was anderes mit diesem Patienten, ja, dass man halt im Prinzip schneller versuchen muss, als der andere im Prinzip die Patienten auf seine Seite zu ziehen. 
Mir gefällt das Duellspiel deutlich besser, weil man wirklich gegeneinander spielt. Und wir haben zum Beispiel einen Punkt mhm. noch vergessen. Am Anfang der Runde werft ihr zwei Chips Münzen. Stimmt. Darauf kriegt jeder nochmal einen Bonus in dieser Runde. Also ob das Münzen sind, ob man die Flasche einen Schritt mehr hat, bevor sie explodiert. Man kann die Weißen nochmal zurücklegen. Also je nachdem. Und da kann man ganz viel den Gegner manipulieren und in eine <lacht> Richtung drängen, was er vielleicht gar nicht selber will. Und dadurch das Spiel in ganz andere Bahnen lenken, was ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr taktisch auch an diesem Spiel finde. Das ist Bis auf den Zufallsfaktor, wie gesagt, der ja, ist zwar drin, aber man kann halt viel lenken im Hintergrund so ein bisschen und das ist, das ist genau meins. Genau meins. Ja. ja, also Taktik ist auf jeden Fall vorhanden, das ist ganz klar. Ähm, dann natürlich die verschiedenen Schwierigkeitsstufen mit den verschiedenen Zauberbüchern, also viel Varianz auch im Spiel. Man hat zudem noch diese Rundenkarten, ich sagte, es sind sieben Runden, ähm, da gibt es viele verschiedene Rundenkarten, die man dann, also in der ersten Partie sollte man die Karten nehmen von 1 bis 7. Die siebener Karte ist auch in jeder anderen Runde immer dabei, weil es halt die Karte ist für die letzte Runde, aber im Prinzip könnt ihr euch sonst die Karten zufällig ziehen, also sechs Stück noch zufällig dazulegen. und da ist natürlich auch jede Menge Varianz möglich und spannend, was halt als Bonus dann ja, auftaucht in der nächsten Runde. Du hast mich ja damals mit dem Grundspiel, dem Hauptspiel sozusagen überzeugt. Mir hat der Arzt ja. hier von der Verpackung erstmal nicht gefallen, aber ich bin großer Liebhaber von Quacksalber von Quecklenburg und ich muss sagen, das Duell wie gesagt, hat bei mir jetzt noch mehr einen Stein im Brett, also das finde ich noch viel, viel besser. Hat noch ein bisschen mehr Action drin, wie gesagt, man kann ja. schneller auf den Tisch bringen, das, das geht ganz, ganz schnell. Mhm. Man kann auch mal mehrere Runden hintereinander schnell spielen, wo ja das Standardspiel doch ein bisschen länger dauert, mhm. sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn man es mit mehreren spielt. Wenn man es dann zu zweit spielt, geht es auch von der Zeit, aber mit mehreren dauert es dann doch ein bisschen. Und ich finde das abwechselnde Ziehen auch besser, weil wenn alle gleichzeitig in dem normalen Spiel ziehen und jeder seins macht, ist es für mich immer langweilig. Ich will halt sehen, was der Gegner macht, damit ich darauf vielleicht auch reagieren kann. Im Prinzip ja, das stimmt eigentlich, wenn alle gleichzeitig ziehen. Ja, man achtet im Prinzip ja nur auf seine Sachen und darf ja auch eigentlich gar nicht großartig warten, um zu gucken, was der andere mhm. macht, weil man soll ja gleichzeitig genau. ziehen. Aber das, ja, das taktischer, auf jeden Fall viel, viel taktischer. Genau, ich finde jetzt auch dieses abwechselnde Ziehen gar nicht schlimm. Klar, man muss natürlich ein bisschen warten, bis der andere dann gezogen hat oder muss eventuell auch dann, falls sein Kessel explodiert ist, vielleicht noch ein bisschen länger warten. Aber ich sag mal, die kurze Zeit, es ist nur eine kurze Zeit, das ist gar nicht so ja. schlimm eigentlich. Kleinen Kritikpunkt habe ich an dem Duellspiel, die schönen Zutatenbücher waren mm. im Hauptspiel aus ja, dickerer Pappe. Mm. Jetzt sind es wirklich nur noch Kärtchen. Kärtchen, ja. Bin ich jetzt nicht so der Freund. Ich finde mit den Büchern diese dicke Pappe hatte irgendwie mehr Charme, mehr Stil. Es ist jetzt nichts Gravierendes, was den Spielfaktor irgendwie verändert oder den Einfluss hat, ja. aber es wirkt da einfach nochmal besser. Die Flaschen wieder schön designt, muss man ja. sagen. Also dieses ganze Design wieder schön gehalten, im selben Stil. Die Plättchen schön erkennbar mit den Zahlen und allem drum. Und die Bücher gut zu lesen, auch alle eine gute Größe, dass jeder mhm. das lesen kann vernünftig. Also das ist, das macht, da machen sie da sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, genau. In dem normalen Spiel waren ja die Zauberbücher, sahen ja auch wirklich aus wie ein Buch. Ja. Jetzt das war halt natürlich schön designt. Karten. Jetzt, ja, Karten, ja, aber naja, ist halt so. tut das dem Spiel keinen Abbruch, Abbruch eigentlich, nein. nein. Gut, dann kommen wir, glaube ich, zum letzten rein zwei personen spiel Nein, und das wir haben noch zwei. Wir haben noch, noch zwei, zwei? zwei personen spiel zwei? Genau. Okay. Und es dann kommen wir zu den anderen. Erstmal das, ich würde mal sagen, Älteste in dieser Liste. Das Älteste. Älteste. Oh ja. Und es ist sogar noch meins. Ich wusste gar nicht, dass ich es noch habe. Das haben wir auch schon <lacht> lange nicht mehr gespielt. Gut. Weil wenn, dann spielt man auch dort, gibt es ein Hauptspiel, was sehr, sehr bekannt ist und auch Spiel des Jahres geworden ist. Mhm. Und jetzt... Ja, es ist das alte Kartenspiel dazu. Mhm. Ich muss mal gucken hier. Es ist schon wieder versteckt. Es ist versteckt. Es ist nämlich die Siedler von Katan, das Kartenspiel. Siedler von Katan, das Kartenspiel. Tatsächlich schon von 1996. Junge, Junge. In dem Jahr wurde auch Katan Spiel des Jahres, das Hauptspiel. Mhm. Ja, für zwei auch von Spieler. Klaus, Klaus Teuber. Ja, genau. Für zwei Spieler, ja klar, äh, Duellspiel. Ab zehn Jahre, ja, 75 Minuten. 
Hm? Kam mir gerade nicht so lange damals vor. Kam mir auch nicht so lange vor und im Kosmos Verlag erschienen. Und ist ein Dice Rolling, Open Drafting und Hunted Management Spiel. Und ihr bildet natürlich, wie es bei Siedler der Fall ist, immer Städte, Straßen und müsst Rohstoffe sammeln. Das ist natürlich das Entscheidende. Rohstoffe sammeln, tauschen, ähm, damit halt Sachen bauen, ähm, ja, weiter eure Stadt sozusagen entwickeln, eure Dörfer entwickeln in Städte. Natürlich die meiste ja, Handelsmacht haben. Äh, ist ja auch wie bei dem normalen Spiel. Die längste Handelsstraße war es ja da. Hier ist es die größte Handelsmacht. Ihr könnt die verschiedensten Gebäude bauen. Manche halt dürft ihr wirklich nur bauen, wenn ihr halt schon eine Stadt habt. Entscheidend ist, ihr habt bei diesem Spiel ja zwar Ressourcen, aber ihr habt keine ja, Holzmarker oder sonst was. Das sind auch Karten, diese Ressourcen, die alle Würfelzahlen haben. Also zum Beispiel, ich glaube, Stein hat eine Eins. Wenn ihr eine Eins würfelt, kriegt ihr ein Steinressource. So, und diese Karte könnt ihr einfach drehen. Die ist von 1, 2 und 3. Und je nachdem, auf welcher Position sie ist, habt ihr die Anzahl an Ressourcen. Was sehr, sehr cool auf dem Tisch aussieht mit den Ressourcen. Das auf jeden Fall. Habt ihr natürlich mehrere von diesen jeweiligen Feldern, sage ich mal, habt ihr natürlich eine größere Chance, dann auch an die Ressource zu kommen, die ja natürlich, wenn ihr eine Siedlung baut, ja zufällig gezogen werden. Äh, entweder hat man Glück oder hat Pech, auch was die Zahlen angeht, ja. ne, die, wo man halt dann gewürfelt hat. So, und die Ressourcen braucht ihr natürlich, um andere Gebäude zu bauen, die ihr an die Städte bauen könnt. Oder also Städte, Siedlung, <lacht> weil eure Siedlung könnt ihr natürlich auch noch erweitern oder ausbessern zu einer Stadt, damit ihr damit nachher am Meer Punkte bekommt und noch mehr ranbauen könnt natürlich. Es gibt verschiedene Gebäude, es gibt den Hafen, es gibt Sägewerke und allem drum und dran. Damit könnt ihr natürlich Ressourcen umwandeln in andere Ressourcen oder Aktionskarten ziehen. Oder natürlich bei den Handelsflotten auch dann bessere Tauschmöglichkeiten, ja. wie natürlich auch in dem normalen, in dem Brettspiel, wo ihr ja auch die Häfen habt, wo ihr dann 2 zu 1 zum Beispiel tauschen könnt. Ja. Aber auch hier gibt es natürlich den lieben Räuber. Ja. Das heißt, habt ihr auch hier mehr als sieben Ressourcen, ja, dann müsst ihr leider auch die Hälfte abgeben. Ziel des Spiels ist es natürlich, Punkte zu sammeln. Die gibt es für bestimmte Gebäude, gibt es für Städte, gibt es Punkte. Und die müsst ihr sammeln natürlich, ich glaube auch sieben Stück, ne? Sieben Punkte braucht ihr? Nee, sieben. waren glaube ich mehr. Waren glaube ich zwölf, dreizehn. Also es waren schon Ihr müsst eine gewisse Punkte. Punkte auf jeden Fall erreichen. Ja, das ist auch schon sehr, sehr lange her, dass ich es gespielt habe, ja. um zu gewinnen. Und das ist gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, die anderen wollen natürlich eure Sachen auch haben. Eure Rohstoffe, eure Gebäude, die ihr haben wollt, wollen die auch haben. Das ist ganz klar. Und die Aktionskarten natürlich haben ganz, ganz viele spezielle Sachen, wie Spion zum Beispiel, der dann auch einen auskundschaftet und Co. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, lange nicht gespielt, Nein. aber äh, es gab eine Zeit, da hat man es wirklich sehr, sehr häufig gespielt. Ja. Da hat man es sogar wahrscheinlich sogar häufiger gespielt wie das normale Brettspiel, weil man hat es einfach schneller aufbauen können. Bei dem Brettspiel musste man ja erst das Board zusammenbauen und äh, tralala und dann das alles aufbauen. Und hier braucht man nur Karten mischen, fertig. Also wie gesagt, ich weiß, Macht dass Spaß. es noch aus meiner Jugend ist. Ich habe das damals immer auf Klassenfahrt mitgenommen und es ah, wurde ah. mal viel gespielt. Äh, da war wie gesagt, das große Siedler gar nicht möglich mitzunehmen. Ich finde, es ist auch ein schönes Spiel, weil es, ein bisschen, es hat Action drin, ist aber auch ein bisschen ruhiger. Aber ist natürlich in die Jahre jetzt ein bisschen gekommen und dadurch natürlich in den Hintergrund. Aber wer es nicht kennt, kann da gerne mal reingucken. Das ist eigentlich ein schönes Spiel. Vor allen Dingen, da es ja auch dafür sehr, sehr viele Erweiterungen ja. gibt. So. Mit sehr vielen anderen Karten, Aktionskarten, mit, mit neuen Gebäuden. Also auch da kann man in die verschiedensten Richtungen gehen. Ob man jetzt eher auf die Ritter vielleicht sich spezialisiert oder eher auf den Handel. oder Also es gibt da, ich weiß gar nicht, wie viele Erweiterungen. Es, es sind einige. einige. Ja, die Packung hat alle unterschiedliche Farben. Das heißt, auch die Anleitung ist immer farblich passend zu der Packung ja. sozusagen. Ähm, also macht es damit natürlich noch viel, viel spannender, muss ich sagen. Ja, ein etwas älteres Spiel, aber wir wollten es auch mal erwähnen, weil, wie gesagt, vielleicht kennen das auch gar nicht so viele, weil, wie gesagt, Katan ja eigentlich immer das große, also früher hieß es ja die Siedler von Katan, heute ist es nur noch Katan, nur noch das große Spiel bekannt ist, aber es gibt halt auch was Kleineres, was man halt gut in Urlaub mitnehmen kann und wunderbar zu zweit spielen kann und viel Spaß haben kann. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten rein zwei personen spiel ne? Genau, zwei das letzte reine zwei personen spiel ähm, ja, haben wir auch noch gar nicht allzu lange. Oh, ist jetzt schon ein bisschen. Ein bisschen haben wir bisschen, schon. Ein bisschen haben wir schon. Und ja. es ist auch wieder eine Duellvariante von einem Hauptspiel, was wir natürlich lieben. Ja, mit einer Mechanik, die wir natürlich total das kommt lieben. Halt so. 
wahrscheinlich wissen jetzt schon einige, worum es geht. Weil wir ja. hatten ja letztens schon mal ein Video darüber gemacht. Da haben wir mal kurz erwähnt. erwähnt mit. Mhm. Weil es gibt ja den Nachfolger. Hier. Ja, dann greif mal dann zu. Dann soll ich mal zugreifen. Dorfromantik, das Duell. Dorfromantik, das Duell. Und es ist für zwei Spieler. Also auch nicht für mehr, nicht weniger. Es ist wirklich für zwei Spieler. Kam 2023 schon raus, ist ab acht Jahre im Pegasus Verlag natürlich wieder erschienen und dauert 30 bis 45 Minuten. Und ist ein geliebtes Teilplacement-Spiel. Ja, wer hätte es anders gedacht, Ach, ja. ja. Genau. Im Prinzip, ja, sollt ihr natürlich auch wieder eure Landschaft aufbauen. Diesmal natürlich nicht mehr zusammen, sondern gegeneinander, <lacht> wie so eine Duellspieler halt ja. sind. Interessant ist es dabei, ihr baut wirklich beide parallel fast. Also ihr habt am Anfang beide Aufgaben, drei Stück. Aber wenn der eine eine Aufgabe schafft, dann kriegt ihr, wenn ihr immer noch drei habt, eine weitere Aufgabe dazu. Das heißt, ihr könnt auch vier, fünf Aufgaben haben mhm. und der andere hat schon ja, wieder nur zwei und damit wieder das nächste und mhm. kann dann ein bisschen vorausziehen. Ja. Das ist richtig. Das heißt, die Aufgaben habt ihr auch immer alle gleich. Also wenn der eine die Aufgabe zieht, sucht sich der andere die dementsprechende Aufgabe aus seinen Aufgaben raus. Ja, und muss die halt dann auch platzieren bei sich. Ja, und dann zieht, halt, zieht man halt ganz normal, wenn man halt drei Aufträge liegen hat, zieht man halt ganz normal seine Teilchen weiter und ja, versucht halt seine Aufträge natürlich zu schaffen. Ist also vom Spielsystem genau dasselbe wie Dorfromantik, bloß dass jeder für sich spielt, wie die Aufträge beide zwar gleich haben, aber der Nachziehstapel der normalen Teilchen, also Teilplacements, ähm, sind natürlich unterschiedlich. Ihr könnt mhm. Glück haben und es passt alles gut zusammen. Ihr könnt aber auch Pech haben und es passt gar nicht zusammen. Und der andere schiebt euch die nächste Aufgabe zu, die nächste Aufgabe, mhm. die nächste Aufgabe. Mhm. Und ihr wisst gar nicht mehr, wohin ihr eigentlich bauen sollt. Oder was ihr zusammenbauen sollt. <lacht> das ist richtig, ja. Oh, das hatten wir ja auch schon, dass ja. ich dann, weiß ich nicht, schon, schon fünf Aufträge da liegen hatte und ja, du hattest schon, weiß ich nicht, wie viele abgearbeitet. Ja, ja also sehr nette Variante im Prinzip. Ja. Ähm, es wird natürlich jetzt nicht, als, als so das Spielfeld wird jetzt nicht so riesig, als wenn man jetzt das normale Dorfduell äh, <lacht> Dorf Dorf spielt. Dorf cool. Dorfromantik spielt. Ja, man braucht natürlich schon Platz, weil man baut ja gegenüber sozusagen. Also man kommt sich eventuell schon mal in die Quere und muss dann ein bisschen rutschen. Ja, das stimmt. Ihr kriegt natürlich für die Aufgaben wieder Punkte, so wie ihr das auch im normalen Dorfromantik kennt. Für Schienen, für äh, Wälder und allem drum und dran. Neu dazugekommen ist, ja, Fotograf, also ihr könnt Fotoschritte mhm. gehen und das könnt ihr Stück für Stück auch, ja, ich glaube, 14 oder 15 sind es insgesamt und da ist es auch entscheidend, wer wie schnell diese Fotoplättchen mhm. legt, weil man kann sich natürlich aus der gesamten Vorrat, sind es 14, 15, kann man sich so viele wie möglich holen, um die Punkte natürlich für sich alle einzuheimsen. Ja, stimmt, weil die sind nämlich beidseitig bedruckt. Ja, ja und wenn sie alle sind, sind sie alle. Wenn sie genau. alle, sind, sind sie alle. Also gel äh, rot und blau sind die Spielerfarben. Und je nachdem, wer das schneller hat, kann es auf seine Seite drehen, bei sich platzieren und kriegt dafür auch später Punkte. Das ist halt sehr, sehr cool gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Im Prinzip, ja, sonst ist, ja, ihr habt natürlich wieder eure, eure Kärtchen auch mit euren, ja, Zusatzgebäuden sozusagen. Special Karten. Special Karten, genau. Auch allgemein erstmal. Genau, die sind auch natürlich wieder dabei, die ihr dann wieder ja, platzieren könnt. Ansonsten ist auch das ist sehr, sehr interessant, weil da müsst ihr natürlich auch gucken. Man versucht die Aufträge so schnell wie möglich natürlich auszuspielen, weil jeder hat so eine Art Punktetableau. Und da ist am Ende immer ein Stern drauf, dass ihr einen zusätzlichen Bonus bekommt. Mhm. Und wer zuerst bei diesem Stern natürlich ist, kann sich den Bonus eher aussuchen. Das heißt, wie du schon gesagt hast, mhm. diese Spezialkarte liegen zwei, drei aus. Kann ich mir sofort eine aussuchen? Mit zwei immer zwei kann ich mir eine aussuchen. Der andere muss dann nachher das nehmen, was noch was übrig ist. Übrig das ist genauso ja. wie mit den Herzen und alles. Das müsst ihr alles erstmal in der Runde sozusagen freispielen, ja. um dann mehr Punkte am Ende zu generieren. Mhm. 
Also auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Mechanik, muss ich sagen. Macht das Spiel natürlich wesentlich interessanter, actionreicher. Ja. Weil das normale Dorfromantik, ja, kann man natürlich schön gemütlich in einer Runde mit der Familie zusammenspielen. Und hier hat man jetzt wirklich die Möglichkeit, gegeneinander sich zu betteln und ja. natürlich besser zu sein wie der andere. Ihr spielt immer eigentlich simultan, also jeder von euch zieht ein Plättchen, nicht dass einer sagt, ah, ich baue, 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 dann das geht nicht nach Geschwindigkeit, denn ihr müsst ja wirklich beide immer im gleichen Zug sozusagen mhm. sein. Ja, es ist eigentlich ein reines Zwei-Personen-Spiel. In der Anleitung steht drin, ich weiß, dass man es auch zu viert spielen kann, also im Duo sozusagen, Duo mhm. gegen Duo. Ja. Ist natürlich auch möglich, aber natürlich ist normal das Spiel für zwei Personen eins gegen eins gedacht. Und was ganz cool ist, diese Fototeile, die wir erwähnt haben, die gehen ja mit ins Hauptspiel über. Also da sind dann ja. Ja, Sachen drin, die man fürs normale Dorfromantik noch verwenden Genau, es sind Materialien drin, dass man jetzt dann auch in dem normalen Dorfromantik dann den Fotografen mit einbauen kann sozusagen. Habt natürlich nicht wie bei Dorfromantik oder Dorfromantik Sakura, da haben wir erst letztens ein Video zu gemacht, verlinken wir euch mal. Nicht, dass das hier irgendwas freischaltet oder sonst was, das ist alles schon halt offen. Jede Runde ist ja gleich, sage ja, ich mal, ja. gleich nicht, aber <lacht> es ist immer derselbe Spielfluss drin. Ja. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass sich ganz, ganz, ganz viel verändert, was du natürlich bei Dorfromantik und Dorfromantik Sakura hast, durch die ganzen Freischaltungen der einzelnen Plättchen oder Karten. Das stimmt. Ähm, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was mir besser gefällt. Das ist dann schön schwierig. Ich finde die normalen Dorfromantik und Dorfromantik Sakura ein bisschen spannender, weil man natürlich viel, viel zu freischalten hat, das was stimmt. das Spiel immer wirklich komplett ein bisschen verändert oder was mhm. Neues mit reinbringt. Was bei Duell halt, ich sag mal, der, der Grundspielsystem nur ist und man eigentlich nur gegeneinander sich bettet, wer mehr Punkte kriegt. Das ist eigentlich. Das ist richtig. Also, wenn man mal ein bisschen ja, gegeneinander kämpfen will, ist natürlich ja. die Duell-Variante da sehr gut geeignet. Ansonsten denke ich auch mal, <lacht> mir gefällt im Prinzip sogar Sakura noch besser, allein schon wegen dem Artwork. Ja, das ist, das ist aber ja, Also, es ist kein schlechtes Spiel und für Nein. zwei Personen auch gut geeignet. Aber ich glaube, mit Dorfromantik und Dorfromantik Sakura hat man viel, viel länger was von. Mhm. Das sind andere Duellspiele, einfach actionreicher, wo immer wieder was anderes passiert. Aber wer es ruhig mag, kann auch Dorfromantik Duell zugreifen. Fürs gemeinsame Gegeneinander bauen sozusagen. <lacht> das ist ja beides zusammen. Ja, das stimmt. Nächstes Spiel? Nächstes Spiel. Und das erste, was nicht rein zwei Personen mäßig ist. Das kann man auch Richtig, zu mehreren Richtig, das kann man zu mehreren spielen, aber, aber halt auch sehr gut zu zweit. Spielen wir auch gerne zu spielen zweit. Spielen wir gerne zu zweit, auf jeden Fall. Ähm, ja, im Prinzip, ja, was ruhigeres? Naja, doch, naja, doch, doch eigentlich doch. schon. Ähm, hat auch einen Preis jetzt gewonnen. Es hat auch einen Preis, Preis gewonnen, ja. Nämlich den Deutschen Spielepreis. Also könnt ihr euch schon denken, um was es natürlich geht. Den Deutschen Spielepreis haben, was alle so ein bisschen erwartet haben, was beim alle erwartet Spiel des haben. Jahres erwartet haben, kam ja. jetzt beim Deutschen Spielepreis. Es ist natürlich der sogenannte Mischwald. Mischwald vom Lookout Games Verlag. Ähm, zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahre und dauert noch 40 bis 60 Minuten und ist 2023 erschienen. Also auch noch nicht so alt. Alle zwei Personenspiele, die wir so ein bisschen vorstellen, außer halt das, was wir schon hatten mit Katan, <lacht> sind alle noch recht frisch. Ist ein Handmanagement-Spiel, Set Collection, Open Drafting, Endgame Bonus und ja. Leierspiel. Das heißt also, man legt Karten übereinander oder nebeneinander, um bestimmte Effekte zu aktivieren. Ja, und wie natürlich der Name schon sagt, Mischwald. Ihr sollt ja, euren Wald aufbauen mit seinen Bewohnern, mit seinen Tieren, mit seinen Pflanzen, um natürlich spezielle Effekte durch diese Tiere oder auch durch ja, 
Symbiosen zwischen Tiere und Pflanzen, ja, natürlich viele Punkte zu generieren. Ähm, ja, zu dem Punktesystem kommen wir dann zum Schluss. <lacht> Das ist das, wovor sich natürlich viele graueln bei diesem Spiel. Also es geht darum, natürlich einen Mischwald aufzubauen mit auch den Bäumen, die man hat, mit den Pflanzen, mit den Insekten. Es muss alles zusammenpassen, damit ihr am Ende sehr, sehr viele Punkte bekommt. Sehr, sehr viele Punkte bekommt. Äh, die Bäume sind verschiedene ja. Arten, wo ihr auch, wenn ihr verschiedene Typen habt oder gleiche Typen natürlich Punkte generieren könnt. Bestimmte Tiere, die sich miteinander vertragen oder nicht vertragen, geben bestimmte Punkte. Der Bär ist sehr entscheidend, der Karten in seiner Höhle sammeln kann. Ja. Also ein sehr, sehr schönes Spiel eigentlich. Ja, und ja, coole Tischpräsenz im Prinzip. Man braucht auch dementsprechend viel Platz, wenn man natürlich seinen Wald ziemlich groß aufbauen will, weil man natürlich ja auch um die Bäume im Prinzip den Platz braucht, damit man seine Tiere dranlegen kann, drunter legen kann. Die Karten sind alle immer zweigeteilt. Das heißt, eine Seite wird immer unter den Baum gesteckt, damit nur eine Seite halt sichtbar ist, die dann halt gewertet werden kann. Also jeder Baum hat vier Anlegeplätze zum Beispiel, also rechts, links, oben, unten. Und da ist es natürlich entscheidend, ja, habe hab ich Vögel, können die natürlich nach oben. Habe ich Pilze, kommen die eher nach unten. Habe ich andere Tiere, die kommen vielleicht rechts oder links. Das ist halt dann je nach Karte natürlich unterschiedlich. Es gibt auch so viele verschiedene Karten. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, es gibt jetzt drei, vier verschiedene und da komme ich jetzt weiter. Also zum Beispiel, man muss versuchen, Schmetterlingssets, also verschiedene Schmetterlinge zu sammeln. Und da gibt es dann schon einige. Es sind, glaube ich, sieben, mhm. acht verschiedene Schmetterlinge. Und wenn man natürlich alle hat, kriegt man am meisten Punkte. Habe ich nachher nur drei, gibt es nur weniger Punkte dafür. Ja, die Karten liegen im Prinzip auf Verlichtung aus. Ihr habt natürlich eure Handkarten, habt natürlich auch euer Handkartenlimit. Was ihr beachten müsst, ihr ja, könnt natürlich auch einfach Karten dann von der Lichtung nehmen, die halt schon auslegen, die ausliegen um natürlich eure Mitspieler natürlich dahingehend vielleicht ein bisschen zu ärgern, weil die vielleicht auch diese Karte gerade haben wollen. Und ja, wie kommen diese Karten nun auf die Lichtung? Im Prinzip immer dann, wenn ihr Karten ausspielt, müsst ihr ja andere Karten dazu nehmen, sozusagen als Bezahlung und packt diese dann auf die Lichtung, um damit der andere sie eventuell nehmen kann oder ihr sogar selbst im nächsten oder übernächsten Zug wieder. Die wieder zurücknehmen könnt, mhm. genau. Es ist natürlich entscheidend, ihr müsst natürlich gucken, welche Karten legt ihr auf die Lichtung, was kann der Gegner gebrauchen, was kann er nicht gebrauchen. Das macht es sehr, sehr taktisch, dass ich überlege, ja, okay, er sammelt Schmetterlinge, ich sollte jetzt nicht den Schmetterling hinlegen, der ihm vielleicht noch fehlt. Oder äh, Frösche, Ameisen, alles in dieser Glühwürmchen sind auch so, ein, mhm. man, wenn man viele Glühwürmchen hat, kriegt man viele Punkte. Aber da sollte man natürlich darauf achten, was spielt der Gegner oder welche Bäume sammelt er, mhm. welcher Baum fehlt ihm noch. Und das gibt es dann ja der ganzen Entspannung weil man so viele Möglichkeiten hat und der Widerspielwert dadurch so hoch ist, weil man nicht immer mit derselben Strategie eigentlich an das Spiel geht. Ja, die Möglichkeiten sind wirklich sehr, sehr hoch, das stimmt. Und jetzt kamen ja auch noch zwei Erweiterungen raus. Also eine haben wir auch hier, die Alpin-Erweiterung. Die haben wir hier, das heißt, da kamen nochmal neue Karten, neue Tiere, also neue Bäume. Ah! Das ist Murmeltier, genau. Ähm, was dann nochmal wieder noch mehr Varianz reinbringt. Wieder andere Kombinationen, die man natürlich bilden kann. Ähm, ja, manche Karten, die er ausspielt und die er dann bezahlt sozusagen mit anderen Karten, die geben auch nur dann ihren Effekt, wenn ihr auch dann die richtigen Karten dementsprechend ausspielt. Weil ansonsten geben sie keine, die können sie den Effekt halt nicht aktivieren. Und wir hatten damals schon ein Video dazu gemacht. Es ist schon sehr, sehr alt. Das war eines Ach, unserer hey. ersten Videos. <lacht> ähm, und damals haben wir schon gesagt, Mischwald eignet sich für viele Erweiterungen, weil man natürlich überall Flora und Fauna hat in verschiedenen Typusen. Man könnte, wie gesagt, das ist ja alles noch sehr europäisch gehalten. Man könnte, wie gesagt, in die kanadisch, äh, kanadischen Wälder gehen oder in die tropischen Wälder. Da gibt es dann ganz andere Tiere, Bäume und allem drum und dran. Ne? Das, mhm. Also da ist noch viel, viel, viel mehr offen. Mhm. Also wie gesagt, ein wunderschönes Spiel, was viel kritisiert wird. Da kommen wir jetzt zu, zum Punkte abrechnen. Zum Punkte abrechnen, ja. Ihr habt zwar einen kleinen Block da drin, der ist jetzt auch nicht so, also okay, er ist sehr klein, hätte man vielleicht ein bisschen übersichtlicher gestalten können. Ja, wo ihr im Prinzip ja, eure Bäume sozusagen ja, zusammenzählt, eure ganzen Punkte zusammenzählt, eure, also rechts, links, oben, unten, tralala, ähm, alles einzeln im Prinzip. Müsst natürlich darauf achten, dass ihr halt dann dementsprechend die Punkte noch beachtet, die dann die anderen Tiere vielleicht für das geben oder die Bäume für das oder... Das macht es in den ersten Partien ein bisschen schwierig. 
Ja, ich, für dich ich nicht. Find's, okay. also ich find's nicht. Also ich habe das Thema <lacht> bis heute nicht verstanden, was an diesem Punkt Rechensystem so schwierig ist, weil ich kann mir jederzeit einen Blog auch nehmen und kann sagen, okay, ich nehme jetzt meine Eichen, schreibe mir das Natürlich. auf. Ich kann mir das Tier nehmen, schreibe mir das auf. Wenn ich die alle aufeinander aufschreibe, rechne ich die zusammen. Es ist nur plus rechnen, mehr ist es nicht. Äh, Verstehe ich da immer die Kritik nicht. Ähm, aber vielleicht, weil mir Mathe vielleicht auch liegt. Keine Ahnung. Ja, komisch. Fabrizio fand es auch nicht so schwierig. Okay. Aber es, ähm, da es jetzt ja auch ein bisschen vereinfacht werden sollte, es gibt ja jetzt die App dafür, ja. die, durch die ihr dann die Punkte leichter zusammenzählen könnt. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich weiß es nicht, ob sie funktioniert, wie gut die funktioniert. Vielleicht schreibt das mal in die Kommentare. Funktioniert die App wirklich mit diesem Punktesystem, dass, er es, dass es leichter irgendwie geht? Oder wie funktioniert die App überhaupt? Ich weiß es nicht. Du wirst wahrscheinlich die einzelnen Sachen eintippen, was du hast. Aber wie gesagt, das ist... Also wer Mathe ein bisschen was kann, Plus und Minus, kriegt das gebacken. Das, das sage ich auch, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Ist ja nun nicht so schlimm. Eine Punktauswertung Nein. kann auch mal ein bisschen länger dauern. Das Spiel an sich dauert ja auch schon ein bisschen. Ja. Man will ja nicht innerhalb von einer halben Stunde wieder vom Tisch verschwinden und sagen, ja, war schöner Abend, ich gehe wieder. <lacht> ähm, ihr wollt viel Spaß haben und das ist das Wichtigste. Und dann kann auch mal eine Auswertung ein bisschen länger dauern. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere beim Punktezählen Spaß. <lacht> kommt auch drauf an. Ja. Also, das ist wieder auch ein ja noch nicht so altes Spiel, ja. aber kommt bei uns regelmäßig auch als Zwei-Personen-Spiel auf den Tisch, auch wenn es ja. für mehrere gedacht ist, lässt es sich aber wundervoll zu zweit spielen. Auf jeden Fall, genau. Und durch die Erweiterung wird es jetzt noch interessanter. Jetzt kommt ein sehr, sehr neues Spiel. Ein ist gerade erst rausgekommen. Viele wollen es haben, viele kriegen es leider im Moment ja. nicht, weil es nicht verfügbar ist. Und das war auch ein Spiel, wo wir uns nicht so ganz vorstellen konnten, was es ist. Wir haben es in Essen auf der Spiel24 gesehen, haben es da noch nicht gekauft. Nein, aber, aber es ja, aber hat wir, uns dann gereizt. Doch. Wir waren doch da schon sehr interessiert, ja. weil es war auch in so einem coolen Raum irgendwie ja. drinne präsentiert und man konnte da dann spielen und sitzen und es sah schon lustig aus. Ja. Ähm, aber wir haben Sieht gedacht, aus wie ein Kinderspiel, muss man sagen. Also vom Cover dachte ich mir, ja, ein Kinderspiel. Ja, nein, das ist aber kein nein, nein, das ist kein äh, Kinderspiel. Nein, das ist auf keinen Fall. Es, es steht drauf, Familienspiel. Ja, ja ist, es auch, ist es auch. Ja, na, wollen wir mal gucken, um was es geht. Ne? Ja, es ist Bombusters. Bombastas vom Pegasus Verlag. Ähm, ja, für zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahre und dauert 20 bis 40 Minuten. Und ist wieder ein kooperatives Spiel. Auch Szenarien, Mission, Deduction, aber auch wieder nicht zu so viel. Also das ähnelt ganz, <lacht> ganz viel Sky Team und hat Memory ja, Set Collection System mit drin. Bombasters. Der Name sagt ja schon ein bisschen, um was es geht. Es geht um Bomben. Ihr seid ein Team, was versucht, Bomben zu entschärfen von Bösewichtern. Hm. Was gar nicht so einfach ist. Was gar nicht so einfach ist. Und auch hier wollen wir nicht allzu viel verraten. Noch nicht. Noch nicht. Ähm, ja, im Prinzip, worum geht es? Ihr seid, ja, wie gesagt, das Team aus bestehend, wie gesagt, entweder zwei bis fünf Spieler. Ihr sollt die blauen Drähte finden und natürlich im günstigsten Fall durchschneiden. Ähm, aber bloß nicht den roten Draht. Und nicht die gelben. Und nicht die gelben. Aber der rote ist am gefährlichsten. Der rote ist am gefährlichsten. Ihr müsst sozusagen Bomben entschärfen. Dabei hat jeder von euch, ja, je nachdem wie viele ihr Spieler ihr seid, also wir spielen es meistens zu zweit und das geht wunderbar zu zweit. Wunderbar. Habt ihr zwei, ja... Hände, Handmanagement ist es ja sozusagen. Kabelhalter. Kabelhalter, wo die Zahlen von 1 bis 12 drauf sind. Die werden zufällig ja, ausgeteilt und mhm. ihr wisst natürlich nicht, was der Gegner hat. Und ihr müsst aber, dürfte man nur dann ein Kabel, einen Duoschnitt sozusagen machen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich glaube, bei dir ist dort die 2 und ich habe ja auch nur 2, dann könnt ihr diesen blauen Kabel durchtrennen. Liegt ihr falsch, verliert ihr ein Leben. Ist bei mhm. zwei Spielern. Zwei Fehler, seid ihr schon weg. 
oder das rote Kabel, seid ihr auch sofort weg. Mhm. Gar ja. nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ähm, ihr kommt natürlich in dieses Spiel relativ leicht rein, weil die Anfangsmissionen, Mission, naja, Missionen, ja, also 66 es, Missionen. Es sind im Prinzip sind es 66 Missionen, aber die Anfangsmissionen sind wirklich im Prinzip Training. Ja, also okay. Es fängt ganz einfach an. Ähm, Ihr habt am Anfang, in dem, beim ersten Tag, habt ihr auch noch gar keine roten und keine gelben Kabel. Also es geht ganz seicht rein. Ihr kommt wirklich gut in dieses Spiel rein ähm, und könnt so noch im Stück für Stück immer weiter lernen, wie ihr halt auch ja, spielen müsst oder was ihr halt beachten müsst bei den, beim Durchschneiden der Kabel. Das ist auch eine große Stärke, finde ich, von diesem Spiel. Diese mhm. ersten Missionen sind wirklich eigentlich mehr Regelkunde. Also ja. man lernt spielerisch, wie funktioniert das Spiel? Wie du schon sagte, es geht da nicht von 1 bis 12 am Anfang, sondern nur bis 1 bis 6, dass man erstmal lernt, okay, ich muss jetzt taktieren, gucken, wo könnte mein, mein Partner sozusagen seine hohen Zahlen haben, weil ihr müsst es ja an der Reihenfolge zwar äh, stellen, die Karten, aber es können auch zwei Sechsen nebeneinander sein oder zwei Siebenen oder weiß ich. Und dann haut die ganze Reihenfolge schon nicht mehr hin. Also nicht, dass es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist. Ne? Ja, am Anfang habt ihr einen kleinen Hinweis, weil jeder darf nämlich einen Infomarker legen vor, eine, vor ein Kabel, wo er dem anderen oder dem Gegenüber so einen kleinen Tipp gibt, ja, wo im Prinzip diese Zahl, Zahl ist, ist und wo es ein bisschen zum ein eingeordnet werden kann im Prinzip. Ähm, ja, kommen dann die gelben und roten Kabel dazu, werden die im Prinzip mit eingeordnet, weil die haben dann nämlich Kommazahlen, die dann aber zum eigentlich ein Spiel, die Zahlen sind dann eigentlich nicht mehr wichtig, da geht es dann nur noch einen. darum, ob es gelb oder rot ist. Es geht nur zum Einsortieren, mhm. also zum Beispiel die gelben haben immer Komma 1 und die roten immer Komma 5, sodass man zum Beispiel jetzt bei 10,1 weiß, die gelbe 10,1 kommt nach der 10 und nicht vor der 10 sozusagen, ist nur zum Einordnen. Wie du schon gesagt hast, diese Markierung am Anfang, die, die man setzt, ist sozusagen ein Hinweis, ja, was ich für eine Karte oder für ein Kabel dort habe, sodass man mhm. wenigstens einmal guten Duo-Schnitt mit seiner Karte und dem Gegenüber spielen kann. Es gibt immer viermal die Zahl sozusagen, wenn man zwei davon raus hat, kann man, wenn man zum Beispiel jetzt, du hast die sechs gehabt und ich hatte die sechs, die sind raus und ich habe nochmal zwei Sechsen, können ja auch drei Sechsen bei mir gewesen sein, darf ich mit einem Soloschnitt auch die restlichen zwei Sechsen raus aus dem Spiel nehmen, sodass du dann natürlich die Möglichkeit hast, oh, da sind schon viel, viel weniger, jetzt weiß ich, die Sechsen sind nicht mehr da, ich kann kombinieren, da müsste jetzt vielleicht eine 7, eine 8 oder weiß ich was kommen. Oder ihr habt sogar das Glück und habt alle vier Zahlen von einer Zahl. Dann dürft ihr natürlich mit einem ja, Soloschnitt alle vier Kabel oder alle vier Zahlen durchschneiden. Kommt nicht so oft vor. Kommt nicht so oft vor, nicht hatten wir aber auch schon. Ja. Ähm, Macht es dann natürlich einfacher und oder der andere ist vielleicht ein bisschen überrascht, was dann da im Endeffekt bei rauskommt oder wo die Zahlen einzuordnen sind. Jeder spielt einen Charakter. Es gibt einen Captain und die anderen spielen die anderen Charaktere aus dem Team. Und ihr habt immer eine bestimmte Fähigkeit. Ihr dürft nämlich sozusagen Doppeldetektoren einmal pro Runde einsetzen. Das heißt, ihr könnt auf zwei Plättchen zeigen und sagt, eins von den beiden ist eine 6 oder eine 5 ist die Gefahr natürlich viel, viel kleiner, dass ihr was Gefährliches trefft. Mhm. Und außerdem werden keine roten und gelben Kabel dabei aktiviert, sodass ihr dann wisst, okay, ich lag jetzt falsch. Dann darfst du sagen, nein, eins von den Zweien ist jetzt eine Drei, eine Vier. Und habt wieder einen nächsten Hinweis, damit ihr überhaupt weiterkommt, wenn mhm. ihr in der Klemme irgendwie hängt. Genau, in den späteren Runden oder, also, oder Trainingstagen kommen dann auch noch Ausrüstungsgegenstände hinzu, die ihr freischalten könnt, wenn ihr spezielle Kabel durchgeschnitten habt. Äh, die werden auf dem Board platziert. Je nachdem, wie viele Spieler halt mitspielen, habt ihr dementsprechend viele Ausrüstungsgegenstände. Und die dürft ihr halt dann einsetzen, wenn sie halt aktiviert worden sind. Ja, aber auch nur einmal, dann werden sie umgedreht. Außer ihr habt eine Fähigkeit oder eine Funktion, dass sie vielleicht nochmal verwendet werden dürfen. Also wie gesagt, und auch dadurch, dass es 66 Missionen sind, ist da wie bei Sky Team der Ehrgeiz sehr, sehr hoch. Also oh, man hat ja. eine Mission nicht geschafft, dann will man es unbedingt natürlich schaffen und man will weiterkommen. Und man will wie bei ja, Dorfromantik, es sind, wie gesagt, das, dazu kommen wir gleich in den Spoilern, verschiedene Schachteln drin, wo man immer wieder was freischaltet und das Spiel sich doch nochmal einige Male verändert in überraschenden Faktoren. Ne? Ja, genau. Und da man, eigentlich spielt man ja zusammen. Ja. Äh, darf aber nicht ja keine Hinweise geben auf irgendwelche Zahlen oder äh, wo sie platziert sind oder so. Also ja, ihr schafft natürlich noch die Entscheidung im Prinzip auch noch da. 
ihr müsst selbst entscheiden, welches Kabel ihr denn nehmt. Wenn ihr zu Zeit spielt, halt von dem anderen gegenüber oder halt von den anderen, die noch mitspielen. Ja. Ähm, wir hatten, wo wir angefangen haben, überlegt, ist es zu zweit eigentlich sinnvoll, das zu spielen? Weil man ja im Prinzip nur zwei Fehlversuche hat. Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu schwierig und macht es mit mehreren Spielern nicht wirklich vielleicht mehr Sinn? Jetzt muss ich sagen, nachdem wir schon so viele Runden zu zweit gespielt haben, ist es zu zweit relativ einfach. Und ich würde sagen, es macht mit mehreren Spielern, ist es viel schwieriger. Ja, weil man natürlich bei mehreren Spielern nachher nicht weiß, wo sind die Zahlen überhaupt mhm. versteckt. Ne? Also mhm. habe ich jetzt die Sechsen bei einem anderen Spieler mhm. oder sind die auf alle verteilt? Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich weiß, okay, ich habe zwei Sechsen, dann weiß ich natürlich, du hast die zwei anderen Sechsen. Mhm. Auf welcher Seite von deinen <lacht> Handkarten das sind, ist was anderes. Aber ja. ich weiß zumindest, du hast die Sechsen. Ne? Das ist erstmal, wie gesagt, wir haben es auf der Messe gesehen, wir fanden das Cover total niedlich, konnten uns damit nichts so richtig vorstellen. Wir konnten uns gar nicht vorstellen. Familienspiel sah eher aus wie ein Kinderspiel. Jetzt haben wir wieder so viele Missionen schon gespielt und denken wir uns, oi, 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 also mit Kindern wird das ganz schön schwierig, je weiter das geht. Ja. Weil es kommt auch sehr viel Druck dazu. Ja, das also ich ähm, sag mal so, die ersten, ja, die Trainingsgeschichten, ja. die kann man mit Kindern spielen, auch wahrscheinlich unter zehn Jahre. Ähm, in den höheren Missionen wird es dann wahrscheinlich unter zehn Jahre schwierig. Ja. Also da sollte man doch, ich denke mal, ab zehn Jahre ist, ist okay, denke ich mal. Klar, man muss nachdenken. Man kann, also die anderen können eventuell so ein paar leichte Tipps geben. Aber wie gesagt, ihr dürft keine Zahlen verraten, nichts verraten, aber so ein bisschen den anderen vielleicht so ein bisschen in die Richtung lenken und so nachdem so, na guck doch mal und kombinier doch mal ein bisschen. Und, aber wie gesagt, keine Zahlen verraten und nicht das rote Kabel treffen. Ist für mich persönlich die größte Überraschung des Jahres. Hätte ich nicht gedacht, Stimmt. dass es mir auch so viel Spaß macht. Also das <lacht> ist so das Überraschen. Aber wie gesagt, wir kommen am Ende nochmal zu Listen. Was hat uns gefallen? Was kommt uns, hat uns dieses Jahr nicht gefallen? Kommt alles natürlich noch. Mhm. Was waren unsere Top-Spiele? Und da sind Überraschungen dabei. Hätte ich jetzt dieses Jahr nicht so auf dem Schirm gehabt. Ganz ehrlich. Ich muss auch sagen, das Spiel macht unheimlich viel Spaß. Man will halt wirklich... Da man ja auch relativ kurz im Prinzip für eine Runde im Prinzip braucht. Ja. Kann man da hintereinander wegspielen. Wenn man das rote Kabel schnell durchschneidet, ist die Runde noch schneller vorbei. Ich glaube, den einen Abend saßen wir drei Stunden. Mission, 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 ja. Mission, Mission. Also Mission das das ist, ja, man will ja auch dann ja. wissen, was ist in der nächsten Schachtel. Ja. Was kommt vielleicht noch damit zu? Wie, wie geht es weiter? Und wie schwer wird es vielleicht auch noch? Also ein Highlight dieses Jahres auf jeden Fall von uns schon. Aber... Spoiler, jetzt kommt nämlich meep, das, meep, meep, was meep. sozusagen noch dazu kommt in dem Spiel. Also, falls ihr das wieder nicht erfahren wollt, geht zum nächsten Teil des Videos über. Da geht es dann ohne Spoiler zum anderen Spiel. Jetzt kommen erstmal ein paar Spoiler. Wir werden auch nicht alles verraten, weil wir haben auch noch nicht alles freigeschaltet. Alles bekommen. haben wir auch noch nicht. Ja, nicht. Das sind nämlich zu viele Missionen dafür. Stimmt. Ich Aber es kommen viele, viele taktische Sachen dazu. Viele Überraschungen, wo man sagt, das Spiel verändert <lacht> oh ja. sich komplett. Mhm. Also ich fand zum Beispiel, um eine Box freizuschalten, hat man am Ende immer ein, ich sag mal, Endgegner. Da ist eine tolle Endgegnerkarte drauf, die man ja. mit dem Code abscannen muss. Man wird dann weitergeleitet auf die Pegasus-Seite und hat eine Audiodatei. Oh oh. Und das ja. war schon beim ersten Endgegner, wo wir dachten, ach ja, da ist dann Zeitlimit eingestellt. Ihr habt nur 10 Minuten Zeit, um ähm, diese Mission 15, zu... 15, 15, 15 waren es zuerst. 15 waren es zuerst. Irgendwann kam dann so ein toller, netter Ton, wo man dann halt aufhören muss zu spielen. Dann sagt plötzlich so eine nette Stimme, ja, ihr habt nur noch zehn Minuten Zeit. Ja. Ja, und dann... Waren es auch nur noch fünf Minuten? Dann waren es nur noch fünf und dann... Also der Druck wurde doch deutlich größer und Während dadurch, der Runde. Während der Runde. Und Plus dadurch, die Geräusche. Also es ist eine Audiodatei, oh ja. wo immer wieder, ich sag mal so, oh ja. Ja, so wie Agentenfilm, so es ja, tropft Musik in der Höhle, Musik, das, äh, Lachen... Ja. Das bringt einen schon ein bisschen aus dem Konzept, wo man dann so ein bisschen ins Schwitzen kommt und was aber gut dazu passt, wenn man eine Bombe entschärfen will. Ne? Das, das, also das war schon, ich sag mal, das war wirklich eine Herausforderung. Und da habe ich auch gedacht, so, ui, 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 ob das klappt, diese Mission überhaupt. Der Zeitdruck, der dazu kam, das war schon, war schon sehr interessant eigentlich. Und, und das hat eine Wendung genommen, wo ich gedacht habe, so, okay, was, ja, <lacht> was passiert jetzt? Und auch viele andere, also wie gesagt, wir haben auch noch nicht alles freigeschaltet. Nein, wir aber haben, glaube ich, jetzt zwei Schachteln freigeschaltet. Ne? 
Ja, drei. Ähm, und dabei ist dann sozusagen noch, werden neue Karten wieder ins Spiel ge mhm. gesetzt, wo man dann auf einmal bestimmte Kabel noch gar nicht durchschneiden darf, sondern erst später, wenn man mhm. bestimmte andere Kabel durchgeschnitten hat. Also ich sag mal, dann wird ausgelegt 2, 9, 1. Dann darf man die 9 und die 1 nicht so lange durchschneiden, solange man nicht die 2 aus dem Spiel genommen hat und so weiter und so fort. Also das macht es mhm. dann nochmal deutlich schwieriger. Ja, also da kommen noch sehr viele schöne Gemeinheiten mit Der Kapitän zu. wird auf einmal ein anderer. Also der Captain ist auf einmal ein Lügenbaron und der darf dann nur noch seine Markierungen falsch legen. Also es dürfen keine echten Hinweise sein. Also ja. alles so eine Sache. Oder der Captain darf keine Ausrüstung verwenden oder so eine ja. Geschichten. Also ja, es ist es. Also wir hatten sechs, also jetzt die Mission, die wir alle gespielt haben, waren alle total unterschiedlich. Ne? Es total. war nichts Gleiches dabei und das macht es eigentlich so ja. abwechslungsreich, das Spiel, und spannend. Ja, und es hat wirklich, es macht wirklich einen tierischen Spaß. Ja. Und ja, die Zeit vergeht dabei wie im Fluge. Ja, es ist wirklich megamäßig gut, das Spiel. So, jetzt haben wir das letzte Spiel und da können wir euch gar kein Spiel zeigen. Denn es ist auch kein Brettspiel. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, wo jetzt viele Brettspieler sagen werden, oh, 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 das gefällt uns gar nicht. Es ist nämlich ein TCG und es ist Alterate. Altered oder Alterate ist unser letztes Spiel für dieses Video. zwei personen -Spiel oder auch halt zu viert, man kann es nämlich auch zwei gegen zwei spielen, ist von Asmodee oder Equinox. Equinox der Hauptveranstalter, ja. aber in Deutschland Asmodee. 2024 erschienen, ist mhm. ab zehn Jahre und ist ein TCG. Ja. Also auch was unseren Kanal natürlich viel betrifft. Ja, und zwar, ja ich sag mal ein bisschen anderes TCG, wie man es sonst so kennt. Weil, ja, ihr spielt im Prinzip jetzt nicht so den klassischen Kampf, wie man es jetzt zum Beispiel von Pokémon kennt, sondern ihr sollt, ja, Gebiete erobern. Wie gesagt, alle TCGs, die man so meistens spielt, es geht immer darum, entweder eine Basis zu zerstören, Preiskarten zu gewinnen oder Lebenspunkte des Gegners zu minimieren. Mhm. Hier ärgert ihr den Gegner eigentlich gar nicht, <lacht> außer halt mit euren Karten, indem ja. ihr Monster zurück auf die Hand oder Wesen auf die, zurück auf die Hand schickt, die Gebiete ändert oder ja, schneller die Gebiete für euch erobert. Ja, und es gibt ähm, im Prinzip sechs verschiedene Fraktionen in dem Spiel, wobei manche Wesen, sage ich mal, oder Personen oder ja, Monster oder wie auch immer ihr das nennen wollt, auch zu verschiedenen Fraktionen gehören können. Also sie können verschiedene Farbenkarten haben und damit auch verschiedene Effekte sozusagen das ist das Besondere. TCG ist natürlich immer ein Sammelkartenspiel. Das heißt, man öffnet Booster, Displays oder andere Produkte, um an die Karten zu kommen. Und wie du schon gesagt hast, die Monster können nicht nur eine Farbe im Spiel haben, sondern der Drache kann zur grünen Fraktion gehören, kann aber auch zur blauen Fraktion gehören, hat dann automatisch andere Werte, andere Fähigkeiten. Mhm. Und das ist auch bei diesen speziellen legendären Karten, die es dort gibt, auch so. Jede Karte gibt es unique nur einmal hm. und jede unique Karte gibt es zwar den grünen Drachen, aber in weiß ich wie vielen Formen, in denen oh ja. er andere Werte, andere Fähigkeiten hat, wodurch jedes Deck natürlich einzigartig wird. Ja, dabei ist das dann auch gar nicht so einfach, sich dann so ein Deck zusammenzustellen. Also wir haben ganz schön gepuzzelt dabei, ne? aber irgendwie hat es doch total Spaß gemacht. Ja, macht, ja, ja das ist ein... Ich finde ein einzigartiges TCG. Macht was anders irgendwie. Gespielt wird ganz normal natürlich, indem ihr Mana-Punkte pro Runde generiert und damit Wesen aufs Feld bekommt, die aber am Ende der Runde wieder zurückgehen müssen. Entweder auf eure Bank, habt ihr zwei Plätze frei, oder durch spezielle Effekte natürlich mehr, oder halt auf den Ablagestapel. Und je nachdem, in welchem Gebiet eure Marker gerade sind, müsst ihr bestimmte Elemente Punkte sammeln. Also das kann Wasser, Gebirge oder andere Sachen sein. Und damit euer Marker dieses Gebiet gewinnt, könnt ihr dann einen Schritt vorwärts gehen. Und welche beiden Marker sich am Ende treffen, derjenige hat gewonnen. 
Also mhm. wie gesagt, ihr spielt nicht eigentlich mehr für euch als gegen den Gegner. Ihr könnt ihn halt nur verlangsamen, sage ich mal. Verlangsamen, behindern. ja, behindern, genau. Zum Beispiel, dass er eventuell auch Karten, die er schon ausgespielt hat, wieder zurück entweder auf die Hand nehmen muss oder so, auch sogar ablegen muss. Zudem macht dieses TCG noch eine andere Sache ganz, ganz anders. Ihr könnt Karten tauschen, aber das macht ihr nicht physisch, indem ihr die Karte wirklich mhm. eins zu eins tauscht. Also das könnt ihr auch machen. Aber ihr könnt jede Karte in der App registrieren über einen Code. Und dieser Code ist die Berechtigung, dass ihr diese Karte besitzt. Ihr könnt diese Karte mich nachdrucken lassen und im Nachhinein auch feuern oder ein Holo draus machen, besser gesagt. Mhm. Um zu tauschen, sendet ihr dann sozusagen nur den Code an denjenigen und der Code von dem anderen, den bekommt ihr, sodass ihr die Karte dann selbstständig drucken könnt und an Turnieren oder Wettbewerben teilnehmen könnt. Das heißt, habt ihr nicht diesen Code, also diese Aktivierung für diese Karte, dürft ihr diese Karte gar nicht verwenden in offiziellen Turnieren. Ja, das stimmt. Oder Und habt ihr den Code nicht mehr, dürft ihr die Karte halt auch nicht mehr verwenden. Halt nur noch zum ja. Spaß, wenn ja. ihr die physische Karte habt. Ja, genau. Zurzeit leider noch nicht der Marktplatz offen. Da sind wir immer noch gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Wie gesagt, ja. das TCG ist jetzt zwei Monate ungefähr raus. Mhm. Noch ist, wie gesagt, der Marktplatz nicht offen. Ich würde mich mal interessieren, was die Kartenpreisentwicklung natürlich bei solchen TCG auch ist, wenn ja. nämlich das Sammeln auch immer bei einigen im Vordergrund steht. Und das ist bei den uniken Karten, die es natürlich nur einmal gibt. Mhm. Die Frage, wie viel ist da so eine Karte wert? Also wir spielen TCGs zum Spaß, öffnen auch zum Spaß und dann sammeln wir. Aber es wäre mal ganz interessant, ja, wie nimmt die Community das auf? Ist das mhm. was für sie, ist das was für sie nicht? Von unserem Kartenladen hören wir, ist jetzt nicht so berauschend bisher dieses TCG mhm. angekommen. Das wird aber die Zukunft zeigen, wenn weitere Sets kommen und andere Sachen. Ja. ja, man muss mal gucken, wie sich das, ob sich das überhaupt durchsetzt. Ähm, noch sind ja keine neuen Sets angekündigt. Nee, ich, glaube nicht. ich glaube nicht, was schade ist, weil ja, ich weiß nicht, ob es sich jetzt überhaupt noch mal lohnt, sich noch mal ein Display zu holen. Es ist zwar, also ich finde, die Karten sehen sehr cool ja, aus. Artwork also die Artwork, sehr, sehr stark. Artworks sind wirklich wunderschön. Die Karten richtig schön gestaltet. Und auch das Spiel macht eigentlich, also macht mir persönlich total viel Spaß. Ich bin nun nicht der große TCG-Spieler. Äh, Pokémon, keine Ahnung so richtig. Also ich habe es mal mit unserem Sohn gespielt, aber ob das so richtig war, keine Ahnung. Ähm, alles andere, Magic noch nicht ausprobiert, ist auch, glaube ich, relativ schwierig oder komplex mittlerweile. Aber Altered oder Altered oder nennt das, wie ihr wollt, äh, macht mir mega viel Spaß. Und das kam auch so, haben wir mitgekriegt, in der Brettspiel-Community sehr, sehr gut an. Mhm. Also ein TCG, was in der Brettspiel-Community ankommt, ist sehr, sehr selten, wo oft ja ein großer Bogen drum, drum gemacht wird. Also mhm. da wieder, aber Alterate war sehr beliebt, Star Wars Unlimited war sehr beliebt, mhm. ja. das schneidiges Schwert. Da werden alle TCG-Leute sagen, mh, lieber nicht. Aber das ist ja immer Geschmackssache, zu welchem Thema man steht oder was man mag. Das aber es lässt sich super zu zweit spielen. Also ein Spiel, was man super zu zweit spielen kann. Das auf jeden Fall. Das war so ein kleiner Überblick, welche zwei Personenspiele wir gerne empfehlen oder was wir auch dieses Jahr sehr, sehr viel gespielt haben. Und da werden in Zukunft natürlich noch einige mehr folgen. Mhm. Aber das ist so, sind unsere Highlights, die hier regelmäßig auf den Tisch kommen, die wir gerne spielen, weil man sie schnell auf den Tisch bringen kann, ja. weil man zu zweit sehr viel Spaß haben kann und viel entdecken kann. Auf jeden Fall, ja. Und da gibt es noch einiges zu entdecken, glaube ich. Nun endet bald das Jahr. Wie gesagt, die nächsten Videos stehen schon alle in der Pipeline. Lasst euch überraschen, was da alles so kommt. Mhm. Wir verlinken euch mal noch zwei Videos. Wir haben das erste Mal, haben wir ja alle Sachen, die wir zum Pokémon Release so ein bisschen geöffnet haben. Pre-Release, Display, Top Trainer Box. Haben wir mal alle Hits in ein Highlight Video oh. gepackt, damit ihr mhm. mal nur die besten Hits seht und sehen könnt, was man so aus den Produkten ziehen kann. Also, falls euch das interessiert, klickt gerne mal rauf. Und unten drunter haben wir unsere Monatsübersicht. Was haben wir alles im Oktober gespielt von den nicht so großen Spielen oder Kickstarter-Projekten, die alle kamen? Da haben wir einiges gespielt und da waren auch einige interessante Spiele dabei. Mhm. Schaut da gerne mal rein. Und dann hoffen wir natürlich, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein hier bei Meeple Cards. Ciao! Ciao.